சயின்ஸ் நியூரலஜி சைக்காலஜி இது எல்லாம் சேர்ந்த மாதிரியான ஒரு டாபிக் தான் இந்த பர்டிகுலர் புக் லிஸ்ட் இருக்க போகுது அதுல் கவாண்டேட பீங் மார்டல் எல்லாருக்கும் வயசாகும் நம்ம அம்மா அப்பாக்கும் வயசாகும் வயசான காலத்துல அவங்களோட தேவைகள் என்னவா இருக்கு அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னன்னு நீங்க எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு தான் பேசிக்கலி இந்த புக்கு இந்த ஃபீமேல் பிரெயின் பை லுவான் பிரிசன்டைன் பெண்ணுனாலே சாஃப்ட் தானா ஏன் பெண்கள் தான் குழந்தைய பாத்துக்கணுமா ஆண்களுக்கு கோவம் தான் மட்டும் ஜஸ்டிபிகேஷன் அங்கங்க வந்து ஸ்டீரியோ டைப்டா இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலுமே நிறைய இடத்துல ரிலேட்டபிளாவும் இருந்துச்சு தி ஆர்ட் ஆஃப் இன்டர்கேஷன் பை கேவி Thomas sometimes you don't have to ask questions sometimes ninga paathikite irunga someone who is not comfortable avanga pesikite irupanga avangale nariya information ungalku kudupanga so appadi various types of interrogation da in the book la irukku the art of interrogation by kv thomas life interrupted by moonu per irukanga namak ellarku or birth date irukku and there is definitely going to be a death date also ana idhukku nadula nammala indha life ah interrupt panni I don't want to live anymore. So, that's why I'm talking about it. Should I stay or should I go? Pathological narcissism, clinically they need help. If you don't need help, they can't continue being a good human. That's why we're a partner. If we're in that relationship, we can stay or not in that relationship. That's why I'm talking about it. Mating and captivity. I'm talking about it. But physical intimacy is less. But at the same time, I'm talking about love. I'm talking about how to handle it. I'm talking about how to handle it. Mating in Captivity by Esther Perel First one, in the book, I have read it in 2020. And then, uh, then I review it in 2025. டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் இந்த புக்கு நான் வாங்கினதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்னோடய அப்பாவுக்கு வந்து அப்போ தான் கேன்சர்னு டயக்னோஸ் பண்ணியிருந்தாங்க ஸோ ஐ ரியலி வாண்டட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் இந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை வந்து எஸ்பெஷலி அப்பா கிட்டயோ அந்த மாதிரி ஒரு அவர் ரொம்ப பயப்படக்கூடிய ஒரு விஷயம் நடக்கும்போது நம்ம எப்படி அதை ஹேண்டில் பண்ணுறது ஏன்னா அந்த நேரத்தில் ரொம்ப இமோஷனலாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது வில் நாட் ஹெல்ப் த பேஷண்ட் பட் அட் த சேம் டைம் அவங்களோட இமோஷன்ஸை நம்ம டினை பண்ணிட்டோம்னா இட் டசன் ஈவன் மேட்டர் இல்லையா ஏனோ ஏன்னா அவங்களுக்கு டினை பண்ணிட்டோம்னா வாட் இஸ் மேட்டர்ஸ் இன் லைஃப் வி ஆர் ஆல் இமோஷனல் பீயிங்ஸ் ஸோ அவங்களுடைய இமோஷன்ஸ் அவங்களுடைய ஃபியர் அவங்களுடைய ஆங்ஸைட்டி இல்லை அவங்களுடைய யூனோ பீஸ் அது எல்லாத்தையும் நம்ம ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணுறதுக்கு அவங்க இருக்கிற நிலைமையை புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு இந்த புக் எனக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையில் தான் இந்த புக்கு வாங்கினேன் அண்ட் திஸ் புக் டிஸ் டின் டிசப்பாயிண்ட் மீ அதில் கவாண்டே எழுதின பீங் மார்டல் இந்த புக்கு வந்து நான் யாருக்கு சஜஸ்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னா லெட்ஸ் ஏ எல்லாருக்கும் வயசாகும் நம்ம அம்மா அப்பாக்கும் வயசாகும் திடீர்னு நம்ம அம்மாவோட கண்ணுக்கிட்ட இந்த சுருக்கம் பார்க்கும்போதோ இல்லை அப்பாவோட தலை முடி ஃபுல்லாக வெள்ளையை பார்க்கும்போதோ லைட்டாக அவங்க கூன் போடும்போதோ இல்லை அவங்க ஸ்கின் சாகி ஆகும்போதோ நம்ம அம்மா அப்பாவுக்கு எப்போ வயசாக ஆரம்பிச்சதுன்னு நமக்கு ஒரு கேள்வி வரும் அண்ட் அந்த வயசான காலத்தில் அவங்களுடைய தேவைகள் ரொம்ப மாறுபடும் அவங்க யூஸ் பண்ணுற பொருட்கள்லேருந்து அவங்க பார்க்குற ஃபோன் ஸ்க்ரீன்லேருந்து பாத்ரூமில் பண்ணக்கூடிய சேஞ்சஸ் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம மைண்டில் வச்சுக்கணும் ஏன் இப்படி கண்ணாடி போட்டு இப்படி படிக்கிற படிக்கிறது தானே நார்மல் ஒரு பாயிண்டில் ஏன் அவங்க கண்ணாடி போட்டு இப்படி பார்க்குறாங்க வாட் ஹேப்பன்ஸ் ஏன் வயசாகும் போது அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கு நேராக பார்க்கறத விட இப்படி வச்சு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறது இதெல்லாம் நீங்கள் நோட் பண்ணியிருந்தீங்க அப்படின்னா வயசான காலத்தில் அவங்களுக்குள்ள என்ன சேஞ்சஸ் நடக்குது அவங்களோட தேவைகள் என்னவா இருக்கு ஒருவேளை அவங்களுக்கு ஏதாவது உடம்பு சரியில்லாமல் போகுதுன்னு நீங்கள் ஹாஸ்பிட்டல் கூட்டிகிட்டு போகிறீங்க அப்படின்னா அந்த டாக்டர்ஸ் கிட்டேயும் அவங்க உங்கள் பேரண்ட்ஸ் கிட்டேயோ இல்லை தாத்தா பாட்டி கிட்டேயோ என்ன கான்வர்சேஷன் வச்சுக்கணும் அவங்களுடைய ப்ரையாரிட்டிஸ் என்னென்னு நீங்கள் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறதுக்கு தான் பேசிக்கலி இந்த புக்கு அத்தில் கவாண்டி எழுதின பீங் மார்டல் மெடிசன் அண்ட் வாட் மேட்டர்ஸ் இன் தி எண்ட் அடுத்தது கொஞ்சம் கான்ட்ரவர்ஷியலான ஒரு புக் தான் இது ஏன்னா நம்ம வந்து ஜெண்டர் அப்படிங்கிறது வந்து இருக்கக்கூடாது யூனிசெக்ஸான விஷயங்கள் இருக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் இந்த பர்டிகுலர் ஆத்தரோட இன்டர்வியூலையுமே சொல்லியிருப்பாங்க லைக் ஐ திங்க் ஒரு ஸ்பீச்சில் சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா நான் காலேஜ் படிக்கும்போது எனக்கு ஒரு தாட் இருந்தது எனக்கு ஒரு குழந்த பிறந்தா பெண் குழந்தைனா பார்பி டால் கொடுக்கறது குக்கிங் செட் வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடாது பையன் குழந்தைனா உடனே கார் வாங்கி கொடுக்கறது அந்த மாதிரி கன் வாங்கி கொடுக்கறது அப்படி இருக்கக்கூடாது நான் யூனிசெக்ஸ் டாய்ஸ் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன் ஆனால் நான் கொஞ்சம் படித்து தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கு அப்புறமா நிறைய ரிசர்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு விஷயம் புரிஞ்சுக்கிட்டேன் There is nothing called unisex brain. தெர் இஸ் நத்திங் கால்டு யூனிசெக்ஸ் பிரெயின் அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க அதாவது தெர் இஸ் அ ஃபீமேல் பிரெயின் தெர் இஸ் அ மேல் பிரெயின் நமக்கு பிடிச்சிருக்கோ And அந்த the male brain, female brain, hormones லையும் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி
ஸோ அப்படின்னு சொல்லி அந்த ஸ்டீரியோ டைப்ஸுக்கு கொஞ்சம் ரிசர்ச்சில் அவங்க பேக்கப் பண்ண மாதிரியும் ஒரு பக்கம் இருந்தது பட் நான் வந்து ஓகே அவங்க ஸ்டீரியோ டைப் பண்ணலை அப்படின்னு மைண்டில் ஏற்றிக்கிட்டேன் அப்படின்னா அது தாண்டி சயின்ஸ் மூலமாக அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க அப்படிங்கிறது பார்க்குறதுக்கு தான் அந்த ஃபீமேல் பிரெயின் ஸோ இந்த புக்கு வந்து இட் மைட் சேலஞ்ச் யூர் திங்கிங் இட் மைட் மேக் யூ ஃபீல் அன்கம்ஃபர்டபுள் ஏன்னா பெண்ணுனாலே சாஃப்ட் தானா ஏன் பெண்கள் தான் குழந்தைய பார்த்துக்கணுமா ஏன் ஆண்களுக்கு கோ வந்தால் மட்டும் ஜஸ்டிஃபிகேஷன் இந்த மாதிரி நமக்கு நிறைய கேள்விகள் இருக்கிறதுல அவங்க வந்து ரிசர்ச் படி ஏன் ஆண்களால் ஒரு கோவம் வந்து அதை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாமல் ஏன் அவங்க கோவப்படுறாங்க அதே இடத்துல ஒரு பெண் இருக்கும்போது அந்த சண்டை நிறுத்துறதுக்கு ஏன் அவங்க எஃபர்ட் போடுறாங்க அந்த மாதிரியான பல விஷயங்களை வந்து இவங்க பேசியிருக்காங்க அண்ட் அது எல்லாத்துக்குமே அவங்க சயின்டிஃபிக்லி ஒரு பேக்கப் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆனாலும் இது கான்ட்ரவர்ஷியல் இருக்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா திங்ஸ் அட் பி ஆர் ஃபைட்டிங் அகெயின்ஸ்ட் அதுக்கு ஏன் காலங்காலமாக ஒரு சில விஷயம் இருக்குது அப்படிங்கிறது வந்து கொஞ்சம் நியாயப்படுத்தியிருக்காங்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருந்தது படிக்கிறதுக்கு பட் ஸ்டில் இன்னும் எனக்கே படிப்போது எப்படி தான் இருந்தது எப்படிங்க ஒரு பொண்ணோட அப்போ ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருக்கிறது ஒரு பொண்ணுக்கு வந்து மாதம் ஃபுல்லாக வார வாரம் மூடு மாறிக்கிட்டே இருக்கும்னா எப்படிங்க அது அப்படிங்கிற மாதிரி தான் இருந்தது ஒரு சில இடத்துல படிக்கும்போது பட் ஸ்டில் எனக்கு இன்னொரு பக்கம் எப்படி இருந்துச்சுன்னா லெட்ஸே என்னோடய பிரெயின் இப்படி தான் வேலை பார்க்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நான் என்னோடய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்லேருந்து சொல்கிறேன் ஸோ இந்த பீரியட்ஸ் வந்த ஒரு ஃபர்ஸ்ட் டூ வீக்ஸ் வந்து நான் வேறு ஒரு ஆள் பீரியட்ஸ் வரதுக்கு முன்னாடி ஒரு ரெண்டு வாரம் இருக்குது இல்லை நான் வேறு ஒரு வாரம் ஒரு மாதத்துலேயே நாலு வாரம் தான் இருக்குது அதில் நான் ரெண்டு வாரத்தில் ஒரு பர்சனாலிட்டியில் இருப்பேன் ரெண்டு வாரத்தில் நான் வேறு ஒரு பர்சனாலிட்டியில் இருப்பேன் பிஹேவியர் லைக் ஆஸ் அ ஹோல் பர்சனாகவே மாறாது ஆனால் ஐ ஐ டெஃபினெட்லி நோ ஒரு ஃபர்ஸ்ட் வீக் ஆஃப் மை பீரியட்ஸில் இல்லை செகண்ட் வீக் ஆஃப் மை பீரியட்ஸில் நான் என்ஜாய் பண்ணக்கூடிய விஷயங்கள் தேர்ட் வீக் ஆஃப் மை பீரியட்ஸ் இல்லை ஃபோர்த் பீ வீக்கில் இருக்கில் இரிட்டேட்டிங்காக இருக்கும் எனக்கு எல்லாமே இப்போ குறையாவே தெரியும் ஸோ எனக்கு வந்து ஓகே இது என்னதான் அங்கங்கே வந்து ஸ்டீரியோ டைப்டாக இருக்கிற மாதிரி இருந்தாலுமே நிறைய இடத்துல ரிலேட்டபிளாகவும் இருந்துச்சு ஸோ அதனால் ஐம் சஜஸ்டிங் திஸ் புக் இதோடைய மாமி பிரெயின்னு ஒரு சாப்டர் இருந்தது ஸோ அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது அது முதல்ல நான் வீடியோவாக வந்து ரிலீஸ் பண்ணிட்டேன் அண்ட் த ஃபீமேல் பிரெயினுடைய வீடியோவும் ஐ திங்க் பை திஸ் வீடியோ இஸ் ரிலீஸிங் ஐ திங்க் தட் தட் வில் ஆல்சோ பி அவுட் டூ செக் அவுட் த புக் டூ செக் அவுட் த வீடியோ நம்ம இந்தியாவோடைய இன்டெலிஜென்ஸ் பியூரோவில் இருக்க இருந்த லைக் பல வருஷம் ஐ திங்க் எவ்வளோ வருஷம் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஆஃப் சர்வீஸில் இருந்த ஒருத்தர் தான் இந்த புக்கை எழுதியிருக்கார் இந்த புக்கோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு சொல்கிறேன் இப்போது நம்ம வந்து யாரோ ஒரு ஒரு டெரரிஸ்ட் இல்லைன்னா வந்து ஒரு பயங்கரமான ஒரு ஒரு நம்ம வந்து அக்செப்ட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு கிரைம் பண்ண ஒரு பர்சன் அவங்கள வந்து நல்லா முட்டிக்க மட்டும் தட்டுங்க சார் ஒன்றது எப்படி உண்மையாக வர வழிங்க சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா ஸோ என்ன பண்ண அவங்க உண்மையை சொல்லுவாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு எவ்வளோ தூரம் எவ்வளோ எக்ஸ்டென்ட் போகிறாங்க இன்டரகேட்டிவ் ஆஃபீஸர்ஸ் ஆனால் எந்தெந்த மெத்தட்ஸ்லாம் வந்து வேர்ல்ட் லெவலில் அக்செப்டட் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் வந்து அந்த மெத்தட்ஸை தாண்டி இன் ஹியூமன் மெத்தட்ஸுக்கு போகிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதிகமாக தண்ணி கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறது இல்லைனா வந்து இன்னும் நிறைய ஹீட் அந்த ரூமில் இருக்கிறது ஸோ இதெல்லாம் இன் ஹியூமன் கண்டிஷன்ஸ் நம்மளால் அதை பேர் பண்ணிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் ஒருத்தங்களை போட்டு அது மூலமாக உண்மையை வர வைக்கிறது அது கரெக்டாக தப்பாக ஏன்னா சம்டைம்ஸ் வந்து ஒரு பாயிண்டில் அவங்களால வந்து அந்த கண்டிஷன்ஸ் தாங்க முடியாமல் அவங்க தப்பே பண்ணலனாலும் ஒரு பாயிண்டில் சரி நான் தான் பண்ணேன் இப்போ என்ன என்னை எப்படி சாவடிக்கிற அளவுக்கு என்னை கொடுமைப்படுத்துறீங்க என்னை கொண்டுருங்க பேசாமல் ஒருவேளை அவங்க அந்த உண்மையை ஒத்துக்கிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனில் இருக்கிற முக்கியமான விஷயம் குற்றவாளி கூட தப்பிச்சா பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு நிரபர் அது கூட வந்து மாட்டக்கூடாது அவங்க தப்பான ஐ மீன் ராங் அக்யூசேஷன்ஸ்லாம் அவங்க உள்ளே மாட்டிடக்கூடாதுங்கிறது நம்மளோட கான்ஸ்டியூஷனுடைய ஒரு பேசிக்கான ஒரு விஷயம் அதுக்கு எதிராக இந்த மாதிரி இன்ஹியூமன் மெத்தட்ஸில் இன்டர்கேஷன் நடக்கும்போது எந்த மாதிரிலாம் ஆகுது அதை பற்றியும் அவங்க பேசியிருப்பாங்க ப்ளஸ் எனக்கு எப்படி இருந்ததுன்னா இதில் அவங்க எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வேறு பண்ண அவங்க சொல்லியிருப்பாங்க சம்டைம்ஸ் யூ டோன்ட் ஹாவ் டு ஆஸ்க் கொஷின்ஸ் சம்டைம்ஸ் நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டே இருங்களா சம்மன் ஹூ இஸ் நாட் கம்ஃபர்டபுள் அவங்க பேசிக்கிட்டே இருப்பாங்க அவங்களே நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அப்படி வேரியஸ் டைப்ஸ் ஆஃப் இன்டரகேஷன் தான் இந்த புக்கில் இருக்குது தி ஆர்ட் ஆஃப் இன்டரகேஷன் பை கே வி தாமஸ் இட்ஸ் அன்
ஒரு தாட்டோ இல்லை அந்த ஒரு டெசிஷனோ எடுக்கிறது இருக்கு இல்லையா ஸோ அதை பற்றி தான் இவங்க பேசியிருக்காங்க அண்ட் இவங்க சொன்ன ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா சுவிசைடை வந்து வென் வி சே வி வில் சே தே கில்டு தெம் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் ஏன்னா கில்லிங்குங்கும் போது அது ஒரு க்ரைம் ஆகிடுது ஆனால் இவங்க சொல்லுவாங்க யூ ஷூட் நாட் சே இட் இஸ் கில்லிங் தெம் செல்ஸ் தி டின் கில் தெம் செல்ஸ் ஓகேவா இட் இஸ் மோர் லைக் ஒரு ஸ்வீசைடு அப் அட்டெம்ட் தான் அது ஒரு அட்டெம்ப்ட் ஸ்வீசைடு தான் அது ஸோ இல்லை அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்கிறது உண்மை ஆனால் கில்லிங்னு சொல்லும்போது அது ரொம்ப கொடூரமாக மாறுது அண்ட் இந்த நிறையா நம்மளுடைய டேட்டா படி நிறையா சூசைடல் டெத்ஸ் வந்து வேறு ஒரு பேரில் ரெஜிஸ்டர் ஆகுது இட் இஸ் நாட் ரெஜிஸ்டர் அட் சூசைட் எஸ்பெஷலி ஃபார்மர் சூசைடை பொறுத்த வரைக்கும் மற்ற காரணங்கள் அதர்ஸுங்கிற மாதிரி போட்டுடுறாங்க எப்படி டேட்டா இஸ் ஆல்சோ நாட் கிவிங் த ரைட் பிக்சர் இப்போது ரீசெண்ட் டேஸில் வந்து யங் அடல்ட்ஸ் ரொம்ப சின்ன வயசில் தி ஆர் அட்டெம்ப்டிங் டு தி அட்டெம்ப்டிங் சூசைட் அப்படின்னா என்ன க்ரைசிஸ் என்ன என்ன அவங்களுக்குள்ள நடக்குது அப்போ சூசைட் டெத்ஸை நம்ம சூசைட்னு ரெஜிஸ்டர் பண்ணலைன்னா அது பண்ணினா தானே எவ்வளோ இருக்குன்னு தெரியும் அது எந்த அளவுக்கு அலாமிங்காக இருக்குன்னு தெரியும் அது மட்டும் இல்லாமல் யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறாங்க பட் தே டின்ட் டை அட்டெம்ப்ட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அதுவும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறது இல்லை பட் முக்காவாசி சூசைட்ஸ் வந்து எப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆகுதுன்னு அவங்க ப்ரீவியஸ்லி அட்டம்ப்ட் பண்ணுறாங்க இட் டின் பிகம் சக்ஸஸ்ஃபுல் அண்ட் இட் இஸ் ஒன் பர்டிகுலர் மெயின் ரீசன் தட் தே மைண்ட் ட்ரை டு அட்டம்ப்ட் சூசைட் எகெயின் ஆனால் இதுக்கு முன்னாடி அவங்க அட்டம்ப் பண்ணும்போது இட் இஸ் நாட் பீங் ரெஜிஸ்டர்ட் அப்படிங்கும்போது எத்தனை பேர் இதை அட்டம்ப் பண்ணுறாங்கன்னு எனக்கு தெரியல எத்தனை பேர் நிஜமாகவே வந்து சூசைட் பண்ணிட்டாங்க டேட்டாவும் நமக்கு தெரியல பட் ஒரு டேட்டா நம்மக்கிட்ட ப்ராப்பராக இல்லாமல் எப்படி அந்த இஷ்யூவை அட்ரெஸ் பண்ணுறதுங்கிறதுல ஆரம்பித்து ஃபார்மர்ஸ் ஃபீசைஸ் ஆகட்டும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபீசைஸ் ஆகட்டும் எல்டர்லி பீப்புளுடைய சூசைட்ஸ் ஆகட்டும் எப்படி ஹெல்த் இஷ்யூஸ்னால ஃபைனான்ஷியல் இஷ்யூஸ்னால இல்லை சோஷியல் ப்ரெஷர்ஸ்னால நிறையா விஷயங்கள்னால பீப்புள் ட்ரை டு என்ட் தேர் லைஃப் அதுக்கு ஒரு சொசைட்டியாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு ஃபேமிலியாக நம்ம என்ன பண்ணணும் ஒரு கவர்மெண்ட்டாக பாலிசிஸ் எப்படி டிசைன் பண்ணும் ஹவு தமிழ்நாட்டில் ஒரு பாலிசி கொண்டு வந்தாங்க லைக் நீங்கள் வந்து டென்த்தில் நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா டுவெல்த்தில் ஃபெயில் ஆகிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மறுபடியும் ஒரு எக்ஸாம் எழுதலாம் அப்படின்னு அவங்க கொண்டு வந்ததே எவ்வளோ சுவீசைட்ஸை கம்மி பண்ணிச்சு ஸோ எந்த அளவுக்கு கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ் வந்து இட் மைட் ஹெல்ப் பீப்புள் ஸோ யாராவது ஒருத்தவங்க வந்து அவங்க சூசைட் பண்ணிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஆக்டாக பார்க்காம ஹவு ஆஸ் அ சொசைட்டி நம்ம அது காரணமாக இருந்திருக்கோம் எவ்ரிபடி எவ்ரி சிங்கிள் பர்சன் டேக்கிங் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அண்ட் ஹவு ஆஸ் அ சொசைட்டி வி ஷுட் வோட் ஃபார் பீப்புள் ஹூ வில் பிரிங் த ரைட் பாலிசிஸ் ஸோ இது எல்லாத்தையும் மைண்டில் வச்சு இந்த இந்த புக்கில் வந்து நிறைய விஷயங்கள் அவங்க எழுதியிருக்காங்க இட்ஸ் அ வெல் ரிசர்ச்டு புக் ஆன் பீப்புளோட மைண்ட் செட் எஸ்பெஷலி அவங்க இந்த எல்டர்லி பீப்புள் பற்றி ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா பீப்புள் அதுவும் ரொம்ப வயசானவங்க த மோர் இல்னஸஸ் தே ஹாவ் தே டென் டு திங்க் அபவுட் சூசைட் அண்ட் ஒரு ஒரு ஆர் வென் இட் கம்ஸ் டு மென் ஆஃப்டர் ரிட்டையர்மெண்ட் வாட் கோஸ் ஆன் இன் தேர் மைண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி வென் தே லூஸ் தி ஐடென்டிட்டி ஏன்னா ஒரு அறுபது வயசு வரைக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்குது அந்த ஐடென்டிட்டி ஒரு அறுபது வயசில் ரிட்டையர்மெண்ட்டில் போனதுக்கப்புறம் அந்த ஐடென்டிட்டி க்ரைசிஸ் அவங்களுக்கு எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பல முக்கியமான விஷயங்கள் இந்த புக்கில் பேசியிருக்காங்க லைஃப் இன்டர்ப்டட் ஸோ இதையும் தாண்டி ஒரு ரெண்டு புக் விச் ஐ டோன்ட் ஹாவ் அஸ் எ புக் புக் பட் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு புக்கு ரமணி துர்வசாலா வந்து ஒரு புக்கு எழுதியிருப்பாங்க நமக்கு வந்து நமக்கு லெட்ஸே நம்மளுடைய பார்ட்னர் பயங்கர ஒரு பெத்தாலஜிக்கல் நார்சிசிஸ்ட் இப்போ நார்சிஸ்ட்னு சொல்லும்போது நம்ம எல்லாருமே ஒரு சில நேரங்களில் அப்படி இருப்போம் தான் ஆனால் பெத்தாலஜிக்கல் நார்சிஸ்ட்டுங்கும் போது அவங்களுக்கு கிளினிக்கலி தே நீட் ஹெல்ப் அப்படி ஒரு சைக்காட்ரிஸ்ட் ஹெல்ப் இல்லாமல் தே கான்ட் கண்டினியூ பீங் அ குட் ஹியூமன் அது ரொம்ப கஷ்டம் ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நம்ம பார்ட்னர் அப்படி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பில் நம்ம ஸ்டே பண்ணுமா இல்லை அந்த ரிலேஷன்ஷிப்லேருந்து வெளியில் வரதா டியூ டு வேரியஸ் ரீசன்ஸ் நமக்கு வந்து அந்த ரிலேஷன்ஷிப் விட்டு போகிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் ஷுட் யூ ஸ்டே ஆர் ஷுட் யூ லீவ் அதான் அந்த புக்கே ஷுட் ஐ ஸ்டே ஆர் ஷுட் ஐ கோ அவங்க இதில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா உங்கள் நார்சிஸ்டிக் பார்ட்னரை பற்றி எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதுதான் சுச்சுவேஷன் புரிஞ்சுக்கோங்க புரிஞ்சுக்கிட்டு
எஸ்தர் பெரல் எழுதின ஒரு புக்கு ஸோ ஷி ஹேஸ் அ வெரி டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ் அண்ட் அவங்களுடைய ரைட்டிங்ஸ் எனக்கு பிடிக்கும் அவங்க வந்து ரிலேஷன்ஷிப் அட்வைஸாக ஒரு அட்வைஸ் இல்லை ஒரு பர்ஸ்பெக்டிவாக ஒன்று சொல்லியிருப்பாங்க உங்களுக்கும் இப்படி தோணியிருக்கா லைக் யூ பின் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் வித் சம்படி அண்ட் தென் ஸ்டார்டிங்கில் அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் இருந்தது சே எப்போ பார்ப்போம் அந்த மாதிரிலாம் இருந்தது அண்ட் தெர் வாஸ் லார்ட் இஃப் ஒரு ஃபிசிக்கல் அட்ராக்ஷன் அதெல்லாம் இருந்தது இப்போ ஐ நோ தட் எனக்கு அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு ஆனால் சம்வேர் அந்த ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி வந்து கம்மியான மாதிரி இருக்குது பட்டர்ஃப்ளைஸ்லாம் காணும் பட்டர்ஃப்ளை நாங்கள் புழு கூட காணும் அந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஃபிசிக்கல் இன்டிமசி எங்களுக்குள்ளே இல்லை ஆனால் அட் த சேம் டைம் எங்கள் ரெண்டு பேருக்கும் லவ் ஜாஸ்தியாக தான் இருக்குது இது எப்படிங்க ஹேண்டில் பண்ணுறது அப்படிங்க வந்தால் அவங்க எஸ்எர் பிறகு என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா சரி நம்ம குழந்தையாக இருக்கும் போதுலேருந்தே நமக்கு ஒரு ஹேபிட் இருக்குது நம்ம வந்து ஒரு அம்மா அம்மா பின்னாடி நிற்போம் இல்லை அப்பா கிட்டே கை பிடிச்சிருப்போம் ஆனால் அவங்க கூடவே இருக்க மாட்டோம் எதையாவது போய் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும் அந்த டப்பாக்குள்ள என்ன இருக்குது அந்த பக்கம் போனால் என்ன இருக்குன்னு போவோம் அங்கே போவோம் ஆனால் திரும்ப வி வாண்ட் டு கம் பேக் டு வருது ஸோ ஒரு பாதி சேஃப்டியும் நமக்கு வேணும் அந்த பாதி எக்ஸ்ப்ளோரேஷனும் நமக்கு வேணும் அது பேலன்ஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது தான் நம்மளோட ஹியூமன் பீயிங்ஸோடைய நார்மல் சி அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வென் யூ யூ ஃபீல் கம்ப்ளீட்லி சேஃப் இன் அ ரிலேஷன்ஷிப் அந்த பட்டர்ஃப்ளை வர்றது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அது உங்களுடைய சேஃப் குக்கு ஒரு மாதிரி ஆகிடுது ஸோ சம்பேர் உங்களுக்கு அந்த பர்சனை பற்றின ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கணும் அதெல்லாம் வந்து அந்த பட்டர்ஃப்ளை இப்போ என்னை பற்றி யோசிச்சுட்ருப்பானா ம் அவன் இப்போ சாப்பிட்ருப்பானா இல்லை அவன் இப்போ என்ன பண்ணுறப்பா அவன் இன்றைக்கி என்ன ட்ரெஸ் போட்டிருக்கா இந்த மாதிரிலாம் ஒரு கியூரியாசிட்டி நமக்கு ஸ்டார்டிங் டைமில் இருந்திருக்கு பிகாஸ் அவங்க அவங்கள பற்றி நமக்கு கம்ப்ளீட்லி தெரியாது அப்போ தான் அந்த பட்டர்ஃப்ளைஸும் அலைவாக இருந்திருக்கும் இப்போ நமக்கு தெரியும் இந்நேரத்துக்கு இவங்க கண்டிப்பாக தக்காளி சாதம் ஊருக்காக தான் சாப்பிட்ருப்பாங்க இல்லை கண்டிப்பாக தூங்கிட்டுருக்கும் இன்னும் ஏஞ்சிருக்காது இந்த மாதிரி நமக்கு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஒரு நபரை பற்றி தெரியும் போது சம்வேர் அந்த டிசையர் கம்மி ஆகலாம் ஸோ அது எப்படி நீங்கள் வந்து அலைவாக வச்சுக்கிறது ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்கள் வந்து உங்கள் பார்ட்னர் கிட்ட ஷேர் பண்ணணும்னு இல்லைன்னு அவங்க சொல்கிறாங்க எவ்ரி டே நடக்குது இல்லை அது எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணாதீங்க கீப் சம்திங் நாட் சீக்ரெட் பட் அது ஒரு 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 கியூரியாசிட்டி கொடுக்கறதுக்காகவா அது ஒரு சில விஷயம் நீங்கள் சொல்லாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா யூ கேன் கீப் அப் தி டிசைர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய டிப்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ நான் படிச்சு ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஸோ ஐம் நாட் ஏபிள் டு டெல் யூ எக்ஸாக்ட்லி வாட் ஆல் வேர் இன் திஸ் புக் ஆனால் டூ செக் அவுட் தி வீடியோ ஆர் பை தி புக் இன் ரீட் மே திங் இன் கேப்டிவிட்டி பை எஸ் திர் பெரல் ஸோ அதில் வந்து அவங்க அந்த டொமஸ்டிசிட்டிக்கும் அந்த ஒரு எரோட்டிக் டிசையர் ஒரு செக்ஷுவல் டிசையருக்கும் இருக்கிற அந்த ஒரு கான்ட்ரடிக்ஷன் பற்றி தான் அவங்க வந்து பேசியிருப்பாங்க ஸோ யூ கேன் ஆக்சுவலி எக்ஸ்ப்ளோர் அந்த புக்கை ஸோ இதுதான் நம்ம லிஸ்ட்டில் இருக்கிற சயின்ஸ் சைக்காலஜி ஹெல்த் லிஸ்ட்டில் இருக்கிற புக்ஸ் இதெல்லாம் தான் ஸோ இதெல்லாம் தான் புக்ஸு யூ கேன் ஃபைண்ட் த லிங்க்ஸ் ஆஃப் தீஸ் புக்ஸ் கீழே ஸோ நீங்கள் அதை வாங்கி படிக்கணும் வாங்கி படிக்கலாம் ஆர் இதோட வீடியோஸ் செக் அவுட் பண்ணணும் அதுக்கான லிங்க்ஸும் கீழே இருக்குது டூ செக் இட் அவுட் அண்ட் இதில் உங்களுக்கு எந்த புக் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோ கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஆர் இஃப் யூ வாண்ட் டு சஜஸ்ட் எனி புக்ஸ் டு த சேம் லிஸ்ட் Kill cover for nga I will read that in 2026 Okay guys bye na ivana pesna vishayangala ninga vandu podcast ah kekkanum appadina and ella books odiya um summaries or recommendation videos vandu audio va uh, podcast ah ninga kekkala so the book odiya podcast ella audio streaming platforms la available irukku do check it out and please do tell me how much you love it okay thank you bye